সুপ্রিয় দর্শক সাথে আসসালামু আলাইকুম নিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি সোহেল এইচ দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তারই বাস্তবতে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রাজনীতিতে নাগরিক অধিকার এর বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ইস্তপতি মুবাশ্বের হোসেন সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ ইস্তপতি ইনস্টিটিউশন উপস্থিত আছেন অ্যাডভোকেট ডক্টর এম এম আনোয়ার হোসেন অধ্যক্ষ বঙ্গবন্ধু ল কলেজ আসেন সিনিয়র সাংবাদিক এম এ আজিজ আপনাদের তিনজনকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ মোবাশের ভাই আপনাকে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটাতে চাই টপিকস রেখেছি রাজনীতিতে নাগরিক অধিকার যদি রাজনীতি নাগরিক অধিকার নিয়ে আপনার কাছে প্রশ্ন থাকে যে আমাদের বর্তমান যে নাগরিক অধিকার আছে সেটা রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি আমি জানতে চাই বিষয়টা কি বলবো ধন্যবাদ প্রথমে বাংলাদেশের উৎপত্তি নিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি কেন বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হলো যদি নাগরিক অধিকার সেই পাকিস্তানে থাকতো অর্থাৎ গণতন্ত্র গণতন্ত্রের সহজ বক্তব্যটি হচ্ছে জনগণের মাধ্যমে প্রতিনিধি তৈরি করা এবং সেই প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার ব্যবস্থা নেওয়া যদি এই কাজটি পাকিস্তানে হতো আমরা যদি তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের উৎপত্তির প্রয়োজন ছিল না বাংলাদেশের উৎপত্তির মূল কারণটি হল গণতন্ত্রের অবস্থা নাই অর্থাৎ গণতান্ত্রিক অধিকার বঞ্চিত মানুষ তখনই মানুষ তার অধিকার পাওয়ার জন্য গণতন্ত্রে ফিরে আসার জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে কখনো ইলেকশনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চায় কখনো মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চায় আমরা যদি বাংলাদেশের ইতিহাস আবার দেখি বাংলাদেশ প্রথম ধাপ কি করেছিল গণতান্ত্রিকভাবে বাংলাদেশের বাংলাদেশ অর্থাৎ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তখন অটোমেটিক্যালি পাকিস্তানের প্রধান হওয়ার কথা কিন্তু গণতন্ত্র এই যে রাজনীতির সাথে গণতন্ত্র কনফ্লিক্টটা খুব অন্যরকম সত্যিকার রাজনীতি যারা করেন তারা হচ্ছে গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র একটি সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করার কথা চিন্তা করেন আর একটি গ্রুপ হচ্ছে গণতন্ত্রকে চেপে রেখে নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য জনগণের উপরে অপারেশন চালায় তারই ফলে বাংলাদেশের অভ্যুদ্ধয় এবং বাংলাদেশের অভ্যুদ্ধয়ের মূল দুটি জিনিস ছিল আমরা যদি মুক্তিযুদ্ধের একেবারে জিস্ট বের করি তাহলে একটি হচ্ছে গণতন্ত্র আর একটি হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা এই দুটির জন্যই মূলত এই দুটির জন্যই এর সাথে আরও অনেক কিছু আছে কিন্তু মূলত আমি মনে করি মূলত আমার কাছে এই দুটির জন্য মানুষ এত আত্মাহুতি দিয়েছিল এত কষ্ট সহ্য করেছিল এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়েও এনেছিল এই শক্তির জোরে কিন্তু যদি আপনার কাছে আসি যে দুটি উপাদানের জন্য আমাদের এই পথ চলা বর্তমানে তা কেমন আছে ধন্যবাদ সোহেল ভাই এই বিষয়ে তো আমি ভালো বলবো না কারণ বর্তমানে তো আছে সুন্দর দেশ চলতেছে দেশ তো চলার জন্য ভালো চলছে জনগণও চলতেছে দেশ উন্নয়ন হচ্ছে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে দেশে মানুষের অধিকার আছে গণতন্ত্র আছে মৌলিক অধিকার আছে মানবাধিকার আছে সবই আছে নাই কেন সবই আছে ভালোই আছে ভালোই চলছে তবে আর একটু নজর দিলে হয়তো ভালো হতো আমি মনে করি যে আর একটু যদি সুনজর দেওয়া হয় দেশের জনগণের মতামতকে প্রাধান্য একটু যদি দেওয়া হয় তাহলে যে আমাদের বর্তমান যে সরকার আছে এ বর্তমান সরকার যে জনগণের অধিকারের কথা চিন্তা করে বাত বুটু বাতের অধিকারের কথা চিন্তা করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান জননেত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে দেশের মানুষের বাত ও বুটের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সারা জীবন ত্যাগ করেছেন সেটা অনেক 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 অবদান ওনার আছে সেই অবদান বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসাবে উনি ত্যাগ করার চেষ্টা করেন মানুষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য উনি চেষ্টা করেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে বিষয়টা কিন্তু অনেক বড় সংক্ষেপে আলোচনা করা খুবই কঠিন তবে আমি মোবাশের বাড়ির সাথে সংগতি রেখে আমি কিছু ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে যাতে চাই যেমন সংবিধানে কিন্তু আমরা সবসময় সংবিধানের কথা বলি সংবিধানে নাগরিকের কতগুলো অধিকার দেওয়া আছে যেটা অধিকার মানে হচ্ছে রাইট তার মৌলিক অধিকার একদম মৌলিক অধিকার থেকে শুরু করে অনেক অধিকারই দেওয়া আছে ছোটোখাটো অধিকারের কথাও বলা আছে এখন সংবিধান তো রাষ্ট্র আছে সংবিধান আমাদের মানতে হবে এখন সংবিধানে পাঁচটা আগে বলা হতো পাঁচটি মৌলিক অধিকার যেমন অন্ন বস্ত্র খাদ্য শিক্ষা বাসস্থান 
এখন এটা যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি তাহলে প্রথমেই যদি বলেন অন্যর কথা অর্থাৎ আমাদের আমাদের অবস্থাটা কি মানুষের আর্থিক অবস্থাটা কি সামাজিক অবস্থাটা কি এটা বোঝায় যেমন ধরেন আমাদের দেশে এখন টু পারসেন্ট ব্যক্তির কাছে আশি পার্সেন্ট অর্থ সম্পদ কিন্তু ঘনীভূত হয়ে গেছে বিশ পার্সেন্ট মানুষ এখনও আল্ট্রা পিওর অর্থাৎ যথারীতি খাবার পায় না অন্য কিছু সংগতি নাই অর্থাৎ আমার অধিকার আর বাকিরা টাল মাটাল অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বলবো উচ্চ মধ্যবিত্ত বলবো এই অবস্থায় আছি এখন বস্ত্রর ক্ষেত্রে যদি আসেন আমাদের দেশে কিন্তু বস্ত্র পৃথিবীর মধ্যে এটা ঠিক বস্ত্র কিন্তু অর্থে আসলে পরিধানের কথাই বলা হয়েছে এটা কিন্তু সস্তা এটা আমাকে স্বীকার করতে হবে আমরা এখন ফুটপাথে গেলে একশো টাকা দিয়েও জামা কিনতে পারি গরিব মানুষ হলে এর বেশি তার নিজেও পারি উপরেও পারি দেখেন শিক্ষা শিক্ষা ক্ষেত্রেও আমাদের এমন একটা অবস্থা আমরা একাডেমিক সার্টিফিকেটের শিক্ষা আমরা পাচ্ছি হয়তো এ দেশে তারপরেও আমি বলবো যে এই শিক্ষা দিয়েও আমরা সমস্যায় পড়ছি কারণ এখন চার কোটি শিক্ষিত মানুষ বেকার প্রতি বছর বাইশ লাখ লোক উচ্চ মানে উচ্চ শিক্ষিত যুবক আপনার চাকরির ক্ষেত্রে আসতেছে আমরা বারো লাখ দশ বারো লাখের ভিতরে বেশি চাকরি দিতে পারতেছি না সুতরাং এখানেও আমাদের একটি সমস্যা আছে দ্বিতীয় আসেন আপনার চিকিৎসা আপনার জানেন চিকিৎসা আমাদের এখনও সার্বজনীন করতে পারি নাই চিকিৎসা টাকাওলার অর্থাৎ আমি যদি বলি ওই টু পারসেন্ট আর উচ্চ মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত যারা আছে তারা কিন্তু চিকিৎসাটা গ্রহণ করতে পারছে তারা বিদেশেও যেতে পারছে বাকি দিনা কিন্তু এখনও আমরা দেখেন গরিব মানুষ কিন্তু আমাদের যে সরকারি যে হসপিটাল আছে সেখানেও যে খরচ সেখানেও সেই খরচটাও বহন করতে পারে না এরকম মানুষ কিন্তু প্রায় ফিফটি পারসেন্ট হয়ে গেছে এবং তারপরেও ওখানে যত মানুষ মানুষ হিসাবে চিকিৎসক নাই মানুষ হিসাবে হসপিটালের ক্যাপাসিটি নাই আমি কিন্তু সংক্ষেপে ধারণা দিচ্ছি বাসস্থান এখন কিন্তু বাসস্থান মানুষ বিদেশে যাচ্ছে গার্মেন্টসে চাকরি করছে হ্যাঁ আগের মতো নাই কিন্তু বাসস্থানটা যে আমি বলবো যে স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান এখনও যদি হিসাব করেন এখনও প্রায় থার্টি ফাইভ থেকে ফোর্টি পারসেন্ট মানুষ ফোর্টি পারসেন্ট মানুষ কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানে নাই যেমন ঢাকা শহরেই চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ মানুষ শ্রমিক এই সাধারণ লোক এখন অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানে বসবাস করে এর সাথে নূতন উপাদান আমরা সারা জীবন শুনছি পাঁচটা নূতন উপাদান আরও দুইটা একটা হলো গণতন্ত্র আর একটা হলো মানবাধিকার গণতন্ত্রের অবস্থা আপনি জানেন যে রাজনৈতিক দলের ভিতরে একটা দলের ভিতরে গণতন্ত্র নাই সেই কারণে দেশে গণতন্ত্রের কথাই বলেন যদি আমি প্রশ্নের রেস তৈরি আপনার কাছে জানতে চাই যে নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় গণতন্ত্র কতটা জরুরি না গণতন্ত্র থাকলে অটোমেটিক সুরক্ষা সম্ভব গণতন্ত্র হচ্ছে সব কিছুর ডায়াবেটিক সব রোগের উপসর্গ ঠিক গণতন্ত্র তাই জ্বর আসলে বুঝবেন যে কোন একটা বড় রোগ হইতে পারে যদি জ্বরকে নিরাময় না করা যায় গণতন্ত্র না থাকলে এটা অসুখ সর্বত্র সর্বাঙ্গে ওনার একটা কথা রেশ ধরে তারপরে তোমার ওইটার উত্তর দিই উনি একটা জিনিস বলেছেন একেবারে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে জনগণ জনগণ অর্থশালী হচ্ছে কোন জনগণ একটা বিশেষ গোষ্ঠী অনেক অনেক বেশি বড় লোক হচ্ছে এটাকে আমি একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করি আমি বলি যদি আমি শুরুতে একটু ইন্টারফেয়ার করি বিশ্বের এমন কোন দেশ দেখান যেখানে সমতায় উন্নয়ন হয় না সমতায় উন্নয়ন হয় না কিন্তু মিনিমাম উন্নয়ন মানে যেরকম বৈষম্যটার একটা উন্নত বিশ্বের কথাই যদি ধরি বেসিক নিডস অনেক দেশে উন্নত দেশে বিশ্বের বেশিরভাগ উন্নত যে দেশ আছে তারাও কিন্তু সেই স্থানটা দখল করে করতে পারে করতে পারে সারা বিশ্বের সারা পৃথিবীতে সারা বিশ্বের এই জিনিসটা আছে মানে গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তো গণতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে 
কিছু ধনী লোকের কাছে অর্থ চলে যায় টাকায় কিন্তু টাকা নেই সেটা একটা কথাই আছে যে টাকায় টাকা নেই টাকা যা এটা তো সত্যি যে টাকার মাধ্যমে আবার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে সেই কথাই বলছি যে আপনি যে বলছেন 2% এন্ড 2% লোক দিয়ে 2% লোকের অধীনে অনেকে চাকরি করে কাছে ব্যবসা করে এখন যদি ল্যান্ডলেস লোক লোককে বাড়ি হাউসলেস লোক যাবে তাদেরকে কি তারা কি ব্যবসায়ী হবে তাদের মাথার মধ্যে কি শিল্প ইন্ডাস্ট্রি করার মতো সেই গুণ গুণাবলী আছে এখন আপনার চেয়ারে আমার চেয়ারে যদি সেই যে লোকটা শিক্ষিত নয় বা শিক্ষিত হয়েছে এমএ মাস্টার ডিগ্রি পাস অনেক কিছু পাস কিন্তু তার মাথার মধ্যে সেই মগজের মধ্যে নাই যে সে একটা ইন্ডাস্ট্রি চালাবে সে একটা মুদির দোকান চালাবে সে চাকরি করেই খেতে হবে সুতরাং তার তার যে অবস্থা সে যেটা শিক্ষা গ্রহণ করেছে তার যে অবস্থা তাকে সেই অবস্থায় তাকে চলতে হয় এখন যদি আপনি শিল্পপতি শিল্পপতি যিনি হয়েছে তাকে শিল্প দিয়ে চালাতে হবে কারণ আমাকে দিয়ে আমি লয়ার অ্যাডভোকেট মানুষ সুপ্রিম কোর্ট কালতে মাস্টারি করে আমার যদি चलाशील যে আমাদের উন্নয়নটা এইভাবে হয়েছে যে আমার প্রতিবেশী আগের চেয়ে অনেক বড় লোক হয়েছে আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি গরিব হয়েছে কিন্তু আমরা দুজনে মিলে আগের চেয়ে অনেক বড় লোক আমি কি বুঝাতে পারলাম অর্থাৎ পার ক্যাপিটা ইনকামের খেলাটা হচ্ছে এই জায়গায় প্রতিবেশী বড় লোক ট্রিমেন্ডাস গতিতে বড় লোক হচ্ছে আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি কিন্তু আমরা দুজনে মিলে ট্রিমেন্ডাস বড় লোক এই এইটা কিন্তু আরেকটি হলো শিল্পোন্নত দেশের ধোকাবাজি আর উনি একটা কথা খুব সুন্দরভাবে বলেছে সেটাও কিন্তু মজার ব্যাপার কমিউনিজম থাকার কালীন গরিব একেবারে গরিব হ্যাভ নট আর হ্যাভ এখন কিন্তু যারা হ্যাভ আমি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি করছি যদি কেউ গার্মেন্টস না কিনে তাহলে তো আমার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ফেল করবে সো আমাকে এই লোকগুলোকে ওই পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে যাতে দে ক্যান আই এম গিভিং দেম স্যালারি অ্যান্ড আই এম টেকিং ইট ব্যাক ফর মাই এই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি অর্থাৎ তাকে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির গার্মেন্টস তাকে এমনভাবে কিন্তু উদ্বুদ্ধ করব যাতে আমার ফ্যাক্টরিটা ঠিকভাবে চলে এই রিচ এবং পুয়োরের মাঝখানে একটা সেতু বন্ধ হয়েছে অপারেশনের সিস্টেম আগের জমিদারি অপারেশন অপারেশন সিস্টেম কিন্তু নাই এটা আমরা বললে মহাশয় ভাই আমরা যদি যতই চেষ্টা করি এটা বললে হয় না যে ধনীকে ধনী হয় কারণ তার টাকা আছে সে অর্থ ইনভেস্ট করে বিনিয়োগ করে আমি বলি এটা হবে এক বছরের ভিতরে পরিবর্তন করে দেওয়া সম্ভব আমাকে বলেন তো এই এই দুধ আমি আমি বলি আমাকে এর উত্তর আপনি দেন বলেন দুধক বিভিন্ন জায়গায় অন্যায়কারীকে খুঁজছে আপনারা কি জানেন যে কানাডা এবং মালয়েশিয়াতে সিটিজেনশিপ পেতে হলে সরকারি ভাবে টাকা জমা দিতে হয় আমার দেশের কোন কোন নাগরিক তোমার ওখানে সিটিজেনশিপ পেয়েছে অর্থের বিনিময়ে আগামী পরশু দিন এই সব কয়জনের কাছে দুদক লিখতে পারে হাউ ইউ সেন্ড দা মানি ফ্রম দিস কান্ট্রি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশে সমস্ত টাকা ফেরত আনা সম্ভব চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু আমরা ওইটা না যে দশ টাকাকে ঘুষ খেল সেটা ধরছি এটা তো না এবং বাংলাদেশের বাইরে কি পরিমাণ টাকা ব্যবহৃত হচ্ছে এটা তো চিন্তাই করা যায় না অকল্পনীয় তাহলে দুদক থাকবে নাকি যেহেতু আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমরা গ্রামে থেকেছি গ্রামের মানুষকে জীবনে আগে দেখি নাই মুক্তিযুদ্ধ সময় দেখেছি তাদের পার্টিসিপেশনটা কোন পর্যায়ে ছিল আমি তোমার এখানে এর আগে একবার বলে গেছিলাম যে ক্যাম্পে আমরা থাকতাম আমাদের মা বোনরা তাদের আত্মীয় স্বজন দেখলে দেখি বিরাট করে ঘোমটা দেয় আর আমরা যখন তাদের রান্নাঘরে বেডরুমে ঢুকতেছি মনে হয় না আমাদের অস্তিত্ব নাই আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম যে কি ব্যাপার আমাদের দেখলে ঘোমটা দাও না আমরা জুয়ান ছেলে পেলে আর তোমার আত্মীয় স্বজন দেখলে ঘোমটা দাও কাজ করতে করতে সে উত্তর দিতেছে যে মুক্তিযোদ্ধারা হলো ফেরেস্তা 
that was the situation je manush guli kichui janen ar apne je poriborton kora somvob arekta example ami apnake dei tahole bujhte parben je bangladesh ke bola hoyechilo bottomless basket and it was fact after independence bangladesh er sobche beshi sarkari ortho kom sobche kom sarkari ortho invest kora hoyeche krishi kaaje sei krishokra ajke 47 bochor boyoshe jomi holo ardhek manush holo digun phude সংসম্পূর্ণ করলো কারা কিভাবে করলো বাংলাদেশের এই মেহনতি মানুষ চাইলেই করতে পারে আমরা সব সময় চাওয়াটাকে যে চাওয়াটাকে সরকার দেখে না সেটাই উন্নতি করে সরকার যখনই দেখে সেটার ভিতরে হাত ঢোকায় তখনই প্রবলেম হয় এটা সরকার না গণতন্ত্র যদি আপনার কাছে জানতে চাই যে শুধু কৃষক চাইলেই হবে নাকি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা দরকার আমাকে বলো এই কৃষির উন্নয়নে যে আমাদের মিলিটারি गवर्नमेंट কালীন কৃষকদের জন্য কেউ কিন্তু কিছু করে নাই তুমি যদি বাজেট দেখো কার জন্য করেছে জানো সশস্ত্র বাহিনীর জন্য করা হয়েছে এবং সশস্ত্র বাহিনী আমার প্রতিবেশী দেশ যদি আজকে এখানে বাংলাদেশকে আক্রমণ করে কয় মিনিটের জন্য স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না এটা বলবো यस আমি এটা বলবো না আমি বলতে পারি দেশের সশস্ত্র বাহিনী অনেক সব অনেক এই সব শুনেন এই সব অনেক ভালো অনেক ভালো শুনেন তারা এই দেশটাকে রক্ষা করার জন্য তারা এই দেশটা রক্ষা করার জন্য তাহলে তাহলে শুনেন বিডিআর বিডিআর আর বিডিআর বিডিআর কি হইছে এটা আমি জেতে রে যেমন একটা দুর্ঘটনা শুনেন শুনেন এই যে সত্যি কথা বলা থেকে একটু বিরত কম থাকেন এই অভ্যাসটা বাদ দেন সত্যি কথা সত্যি কথা বলতে আমাদের সেনাবাহিনীরা দেশের আপনি আপনার মত আপনার কাছে থাকুক আমার মত আমার কাছে থাকুক আমার আমাকে আপনি সেনাবাহিনীদের কত অপমান করতে চান অবশ্যই আমি অপমান করতে চাই না এটার মানে অপমান না আমার মনে আমাদের দেশের সেনাবাহিনীরা যদি সেনাবাহিনীর মধ্যে যে জিনিসটা আছে যে আমাদের দুই বছর আমাদের 2006 সালের পরে যে সেনাবাহিনী राजनैतिक नेता सामरिक शासन कथा सामरिक शासन सेंटा <laughs> सरकार मिलिटर सरकार साधारण मानुष स्वाधीन कर प्रत्येक जगह जिडीपी ग्रोथ टाइम 
লুটের অর্থনীতি আছে আর আরেকটা হচ্ছে দেখেন এই দেশের সাধারণ লোক জিডিপি তে শুধু কন্ট্রিবিউট করে যাচ্ছে যেমন কৃষক গার্মেন্টস এবং প্রবাসী এরা সব সাধারণ মানুষ অর্থাৎ জিডিপি এর যে মৌলিক গ্রোথ এই তিনটি সেক্টর কিন্তু করছে এবং তারা সাধারণ মানুষ এই দেশের সাধারণ মানুষই যেটুকু এগিয়ে নিচ্ছে প্রধানত কিন্তু দেশ স্বাধীন করছে সাধারণ মানুষ এখন দেশ এগিয়ে নিচ্ছে প্রধানত মানে সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ মানুষের টাকার উপরে ভর করে এই যে আমি টু পারসেন্ট বললাম এই যে লুটেরা অর্থনীতি এটা কিন্তু এটা লুটে অর্থনীতি তৈরি হচ্ছে এখানেই এই বৈষম্যকে দূর করতে হবে তাহলেই দেশে কিন্তু সামাজিক যে সুষম উন্নয়ন এই দেশের অর্থনীতির শুরুটা কিভাবে হয়েছিল যদি জানতে চাই এটা করাপশন থেকে আপনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেও যদি শুরু করেন আইনের শাসন मुद्रास्फीति खुबस्था खूब एक ही रकम धारा चलते कत मानुषनी कत मानु बड़ लुक हम ग्रामे ग प्रत्येक जगह प्रत्येक ग्रामे दालान आल्डिंग सब ग्रामे दुई चार पांच दस टाइम प्राइट कार जीप प्राइट कार मालिक हो तो डलार जमे प्रधानमंत्री स्वाधीनतार दल तैर गणतंत्र 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আজকে কত বছর ধরে সেখানে ইলেকশন নাই ছাত্র রাজ বিশ্বের কোথায় কি হচ্ছে আমি জানি না কিন্তু বাংলাদেশের উৎপত্তির সাথে ছাত্র রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত অর্থাৎ নেতৃত্ব তৈরি হতো আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলি থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে রাজনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এবং যে কারণে আর আমার ছাত্র রাজনীতির নেতাদের সাথে থাকার সৌভাগ্য আমরা এই নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করব তবে একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর দর্শক নিয়ে নিচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতি আশা থাকবে আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ মুভাসের ভাই আপনাকে দিয়ে আমরা বিরতি দিয়ে গিয়েছিলাম বিরতির পূর্বে আমরা নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করছিলাম দেখেন দেখো বাংলাদেশের নেতৃত্বের কিন্তু অভাব নাই আর নেতৃত্ব এমন একটা জিনিস সেটাকে নারিশ করতে হয় অর্থাৎ ছোট বাচ্চার মতন তৈরি করতে হয় বাংলা নেতৃত্ব তখনই তৈরি হয় যদি একটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্র থাকে রাষ্ট্রে গণতন্ত্র থাকা মানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই জনগণের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা উপস্থাপন করা এবং আমি শুরুই করছিলাম যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ইতিহাস বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের ইতিহাসকে জানতে হবে বাংলাদেশের ইতিহাস বলে যে প্রতিটি আন্দোলন বাংলাদেশের একুশে আগস্ট কি বলে একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে আরম্ভ করে ভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু যদি আমরা দেখি সব কিছুর মূলে কিন্তু ছাত্রদের দাবি কারণটা হচ্ছে ওই সময় বাংলাদেশের যদি ইতিহাস আমরা দেখি খুব অল্প সংখ্যক মানুষ শিক্ষিত ছিল মানুষের ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে পারত এই শিক্ষিত সমাজ মানে যারা ছাত্র হিসাবে উপরের দিকে উঠছে তারা দেখতে পেত বুঝতে পেত ভবিষ্যৎকে জানতে পারত সেই কারণে আমরা ভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মাধ্যমে এই স্কুল কলেজের ছাত্রদের মাধ্যমে আমরা এই দুটি মিলিটারি কু বাংলাদেশকে সহস্র বছর পিছিয়ে দিয়েছে আমরা আজকে যে জায়গায় পৌঁছেছি আমি মনে করি আজ থেকে বিশ তিরিশ বছরে আমরা এই জায়গাতেই পৌঁছাতে পারতাম ডেমোক্রেসির অর্থ হলো একটি জন্ম নেওয়া ছোট্ট একটি শিশু সে যেরকম কাদা মাটির ভিতর দিয়ে মানুষ হতে থাকে কিন্তু কোনো বাবা মা কোনো দিন নোংরা শিশুকে এই কথা বলে না এটা একটা নোংরা বাচ্চা এটাকে ডাস্টবিনে ফেলা দাও লেট আস হ্যাভ অ্যানাদার চাইল্ড মিলিটারি কু কিন্তু বলে এই বাচ্চাটা নোংরা ফেলে দাও উই উইল হ্যাভ অ্যানাদার চাইল্ড এইখানেই হলো রাজ ডেমোক্রেসি এবং মিলিটারি কুর মধ্যে পার্থক্য শিশুটি আস্তে আস্তে বড় হয় অর্থাৎ ভুল ভ্রান্তির ভিতর দিয়ে সে শেখা শুরু করে গণতন্ত্র শক্তি হলো স্থায়ী শক্তি মানুষ দুইভাবে ফসল উৎপাদন করতে পারে তুমি যদি আজকে লাউ গাছ লাগাও তিন মাসের ভিতরে লাউ তুমি তোমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াতে পারবা বেশি কষ্ট না কিন্তু সে একবার ফল দেবে আর তুমি যদি আম গাছ লাগাও তিন থেকে চার বছর তোমাকে পানি দিতে হবে গরু ছাগল থেকে বাঁচাতে হবে রক্ষা করতে হবে কিন্তু তোমার পরবর্তী তিন চার জেনারেশন এই আম খাবে ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড ইউ ওয়ান্ট লাউ লাভের দরকার আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমাকে ক্ষণস্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশ নিয়ে যখন তুমি চিন্তা করবা তখন তোমাকে বৃহৎ গাছের কথা চিন্তা করতে হবে সেটার সুফল তুমি সরাসরি নাও পেতে পারো এই কথাটা সবার আগে বুঝতে হবে আপনার কাছে আসে যে রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করবে এটা কিন্তু একটা স্বাভাবিক জিনিস কিন্তু সাধারণ নাগরিক যারা আছে তারা এই রাজনীতির কাছ থেকে একটা সুফল পাবে এটাও একটা স্বাভাবিক কিন্তু সেই সুফলটা আসলেই পাওয়া যাচ্ছে কিনা এখন প্রথমেই আমি বলে নেই যে রাজনীতিকটা কি রাজনীতিবিদদের হাতে আছে আমি যদি বলি বিশ্বাস করবেন না আমি মাননীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতির কথা বলছি এ দেশে পঁয়ষট্টি পারসেন্ট রাজনীতিক যারা রাজনীতি করেন পঁয়ষট্টি পারসেন্ট হচ্ছে ব্যবসায়ী আচ্ছা ব্যবসা হয়ে গেছে এই জন্যেই রাজনীতিটা এখন অন্য অন্য যে ব্যবসা আছে এটাও আর একটা ক্ষেত্র হয়ে গেছে এখানে আমি রাজনীতি করি কিন্তু বড় কস্টলি ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেছে এখন যেহেতু ডেমোক্রেসি নাই ডেমোক্রেসি নর্মস নাই এই জন্য যিনি বিরোধী দলে থাকবেন তিনি নিষ্পোষিত হবেন আর যিনি সরকারে থাকবেন তিনি নিষ্পোষিত করবেন যিনি সরকারে থাকবেন তিনি আয় রুজি করবেন আর যিনি বিরোধী দলে থাকেন তিনি কোটের বারান্দায় বা লুকায় থেকে থেকে সেটা খরচ করবেন এই জন্যেই টাকা যেটা বললেন মহাপাশ্বর ভাই বলছেন এই যে আমাদের দেশে টাকা পাচার হওয়া এবং টাকা দুর্নীতি করা সব কিছুই কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আপনার সবাই কিন্তু সিকিউরিটি হিসাবে সংগ্রহ করে আজকে আপনি যেমন আগে বলছিলেন যে যদি আজকে দেশের যদি সোশ্যাল সিকিউরিটি থাকতো ভারতেও আছে সরকারি চাকরি যদি নেয় 
নেওয়ার সাথে সাথে তার আগে নেওয়া হয় যে আপনি কোথায় কোন অঞ্চলে আপনি একটা জায়গা চান বা বাড়ি চান তার নিরাপত্তা দেওয়া হয় এই জন্য তারা কিন্তু আর পরিস্থিতি রাজনীতিবিদরা যেটা আগেও বলেছেন উনি যে রাজনীতি এত কিছু দেখেন ওখানে কিন্তু আপনি বলেন হিন্দু মুসলিম রায়টও লাগে সব কিছু হচ্ছে কিন্তু গণতন্ত্রের জায়গায় ঐক্য জাতীয় ইস্যুতেও জাতীয় এই দুটো বড় জিনিস ডেমোক্রেসির জায়গায় কিন্তু কেউ ছাড় দিচ্ছে না জাতীয় ইস্যুতে কোথা সব জায়গায় ঐক্যমত্য এবং সরকার চালায় পার্টি চালায় না রাষ্ট্রের অর্গান চালায় দেখেন মোদির মতো একটা এত উগ্রবাদী একটা পার্টি ক্ষমতায় এসছে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে খুব বেশি পার্থক্য কিন্তু হয় নাই কংগ্রেস এবং মোদির ভিতরে কিন্তু পার্থক্য হয় নাই বাংলাদেশের সাথে তাদের কথা বলার জন্য কথা বলাই যাবে যেমন বলতেছিলেন ভারতের ডেমোক্রেসির কত গণতন্ত্র কত ভারতের গণতন্ত্র ভারতের গণতন্ত্র মোদির মতো একজন উগ্রপন্থী যে বলেন ধর্মীয় অন্ধকার বিষয় মৌলবাদী যে ওনার যেই দেন ধারণা এটা নিয়ে ভারতে যে কথাগুলি আমাদের তো পত্রপত্রিকা ভারতের পত্রপত্রিকা আর সব জায়গায় আসে না যে গরুর পর্চাপ নিয়েও কি গণ্ডগুলার গরু নিয়েও কি মারামারি কত মানুষকে অত্যাচার করা হচ্ছে তো ভারতে যেহেতু মুসলমানের সংখ্যা কম সংখ্যালঘু আর তারা যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সুতরাং ওই মোদির রাজনৈতিক কারণেই তার দলের রাজনীতির কারণে ধর্মীয় বিষয়ের কারণে হিন্দু নেতৃত্ব হিন্দু ধর্মীয় ধর্মের কারণেই হিন্দুরা তো ওই মোদিকে সাপোর্ট করে এটা করবেই তারা তারা মুসলমানদের করবে না আর মুসলমানরা তো লঘু হয়ে গেছে আর আমরা উনিশশো সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে স্বাধীন হওয়ার পর আমরা ভারতবর্ষ থেকে বাইরে হয়ে আসছি এটা দেশ এই বাংলা ভারতবর্ষের জনগণ বাংলাদেশের জনগণ বর্তমান যেন সেটা জানতেও চায় না যে কিসের জন্য আর এই যে কথাগুলি সব এক তরফা বলা হয় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররাই সব করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন হয় না ডাকসু নির্বাচন হয় না এই জন্যই একবারে নেতৃত্ব না ঢাকা ইউনিভার্সিটি না ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলেন না আপনি আবার ভুল বলছেন আমি ঢাকা অনেক কথা ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর শিক্ষাঙ্গন এই সব জায়গায় নির্বাচন হয় না অনেক কলেজে নির্বাচন হচ্ছে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে এখন এই যে ছাত্র লীগ আছে ছাত্র দল আছে তাদের কাছে নেতৃত্ব দেওয়া আছে তা কিন্তু ঘটনা শুধু অর্থ চাচ্ছে এই ছাত্র নেতা থেকে কিন্তু তারা সেকেন্ড হোম তৈরি করে তাহলে তারা তো নেতৃত্ব তৈরি করতে চায় না তারা নেতা বা হতে চায় না বানাতে চায় না তারা ক্ষমতায় থেকে ক্ষমতা ক্ষমতাসীন দলের নেতা হয়েছে তো সুতরাং সেখান থেকে তারা পয়সা কামিয়ে নিয়ে বিদেশে পাচার করবে ইন্ডাস্ট্রি মালিক হবে এইগুলি আমি আর মুবাশের ভাই উনি কি বলবে এটা সবাই জানে যে কি অবস্থা গোয়েন্দা সংস্থাগুলি জানে ছাত্র নেতৃত্বের হাতে কত টাকা আছে কোন দলের কাছে নাই আওয়ামী লীগের ছাত্র দলের কাছে নাই না বিএনপির ছাত্র দল তাদের সবাই কোটি কোটি টার মালিক হবে কিন্তু এই কথা বলা যাবে না আর এই বললেও আমাদের অর্থনীতি বলেন দেশের ভবিষ্যতের জন্য এটা কি এই যে আজকে যদি এই ইউনিভার্সিটি গুলিতে ইলেকশন থাকতো এখন যারা ছাত্র রাজনীতি করছে বিভিন্ন দলের তাদের ভিতরে কিন্তু রেডিক্যাল চেঞ্জ আসতো যেমন একটি রাষ্ট্রে যখন গণতন্ত্র থাকে তখন নেতৃত্ব তৈরি হয় ওই যে ভাই একটু আগেই বললো যে ভারতে এত যুদ্ধ মারামারি খুনাখুনি কিন্তু গণতন্ত্রের ব্যাপারে কিন্তু তারা একেবারে একাট্টা শুধু তাই না সেই গণতন্ত্র যে শক্তিশালী বোঝা যায় যে সাত দিন পরে ইলেকশনের রেজাল্ট আউট হইলেও কেউ ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে একটা কথা বলে না হারলেও বলে না জিতলেও বলে না তার মানে গণতন্ত্রের চর্চায় তারা একেবারে অন্য জায়গায় পৌঁছে গেছে পাকিস্তান আর বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা করি আমাদের ইলেকশন কমিশন পারছে না কেন না এই এই যে সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন হতে হবে দলীয় গণতন্ত্রের দিক দিয়ে বলেন বা প্রশাসনিক দিক থেকে বলেন আমাদের নির্বাচন কমিশন তো শক্তিশালী তাদের তো অবশ্যই অবশ্যই যদি শক্তিশালী হয়েই থাকে তারা কেন পারছে আমরা কেন পারছি না একটা কারণ যদি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র থাকতো 
গণতান্ত্রিক ভাবে আমরা প্রতিদিন দেখি মন্ত্রী মহাদারে বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছে বলে এই কাজটি আমি এ পর্যন্ত চার থেকে পাঁচ বার টেলিভিশনে বলেছে যে আর কয়েকদিন পরে এই অবস্থা যদি চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্লিপ দেবে মিরপুর রোডের এত নম্বর লাইট পোস্টের বাল্বটি এখন বদলানো প্রয়োজন আমরা কিন্তু ওই অবস্থায় পৌঁছে গেছি আমি প্রায় বলি যে আমার তার মন্ত্রীর দরকার নাই প্রধানমন্ত্রীকে যদি সব কিছু করতে হয় তাহলে তো সেক্রেটারি ইজ গুড এনাফ এই যে ডেমোক্রেসির চর্চা এবং মাননীয় আরেকটা দুঃখের কথা আমি বলি পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো রাজনৈতিক ফাদার অব দ্য নেশন কখনো বলে নাই আমার চারপাশে চাটার দল অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু একমাত্র ব্যক্তি যিনি সারা বিশ্বের কাছে তার সমগ্র দেশবাসীর কাছে স্বীকার করেছেন যে আমার চারপাশে অর্থাৎ আমার নিকটতম লোকজন চোর আর তার কন্যা তার চোর ডেঞ্জারাস কথা বলেছে সম্প্রতি আমাকে ছাড়া আওয়ামী লীগের যে কাউকে কেনা যায় আজকে ছয় মাস ধরে আমি প্রতিনিয়ত বলছি একটি আওয়ামী লীগারেরও সাহস হলো না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি আমাকে কিনতে পারা যায় না তাহলে তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটু ভরসা পেতেন অন্তত একটি লোক আছে যে আমার পাশে দাঁড়াবে আপনি তো যেভাবে কথাটা বলতেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সত্য তথ্য দিলে পরে উনি খেপে যাবে নিশ্চিত হতেন যে দশটা মানুষ আমার দলে আছে যাদেরকে কেনা যায় না এই যে এই যে অবস্থা এই অবস্থাটার মূল কারণ কিন্তু গণতন্ত্রের চর্চা গণতন্ত্র থাকা এবং চর্চা দুটো দুই জিনিস আমার কাছে অসংখ্য পৃথিবীর সেরা সেরা বই আছে আমি মুখস্থ পড়তে পারি কিন্তু মানে বুঝি না ব্যবহার করি না তাহলে সেই শিক্ষার কিন্তু কোনো দাম নেই ঠিক গণতন্ত্র সাথে গণতন্ত্রের চর্চাটি থাকতে হবে এবং সেটা দল থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি আমরা নিয়ে যেতে পারি তখন মানুষের আস্থা অন্য রকম হবে যে আমি আমার বক্তব্য দিতে পারি কেন ঢাকা শহরের মেয়রের ক্ষমতা হচ্ছে ঝাড়ু দেওয়া ট্যাক্স কালেকশন করা আর কিছু নাই এই দুটি মাত্র কাজ তাহলে সব লোক যানজট মেয়রকে গালিগালাস করে কেন বিদ্যুৎ নাই মেয়রকে গালিগালাস করে কেন দ্য রিজন ইজ মেয়র ইজ অনলি দ্য পার্সন ইন বাংলাদেশ সরাসরি ইলেক্টেড তাকে সরাই ধরলে গুলি করে মারতে হবে নালে তাকে পাগল ডিক্লেয়ার করতে হবে কারণ জনগণের ভোটে সে নির্বাচিত ঢাকা শহরের মেয়র প্রায় বারো জন এমপি এলাকার ভোটে নির্বাচিত হন তার হাতে ক্ষমতা নাই সেই ক্ষমতাগুলো আবার কেড়ে নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা চুয়ান্নটি প্রতিষ্ঠান জনগণের সেবায় নিয়োজিত কিন্তু ঠেলা সামলাচ্ছেন মেয়র সাহেব এই যে অদ্ভুত গণতন্ত্র গণতন্ত্র কিন্তু ওই যে উনি একটি সুন্দর কথা বলেছেন কনস্টিটিউশনে কিন্তু সমস্ত কিছু পরিষ্কার লেখা আছে আমি কিছু কিছু জিনিস দেখব কিছু কিছু জিনিস দেখব না তাহলে তো হবে না আইনের শাসন পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও কোন দেশ সভ্য হতে পারে নাই কঠোর আইনের শাসন দ্বারা এবং আমাদের ধর্মগ্রন্থ কোরআন পাকে ভালো কাজ করলে পারে পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে বেস্তের কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি ওইখানে কিন্তু থেমে যায় নাই বলেছে তুমি অন্যায় করলে পারে তোমার মাথা কাটা হবে তোমার নাক কাটা হবে হাত কাটা হবে তাহলে পানিশমেন্টের কথা বললেন কেন আল্লাহ তালা বলার দরকার ছিল খালি ভালো জিনিস দেওয়ার কথা বলতেই তো পারতেন অর্থাৎ পানিশমেন্ট অ্যান্ড রিওয়ার্ড গোস টুগেদার আমার এখানে পানিশমেন্ট কীরকম হয় মোবাসের ছেলে অন্যায় করেছে মোবাসের সাথে তার কাজের বুয়ার ছেলের নিয়ে জেলখানায় দিয়ে আসলো দিস ইজ নট ফেয়ার আমি মোবাসের বাড়ির কথার সূত্র ধরেই আমি দুটো কথা বলবো প্রথমে উত্তর দেব যে মেয়র জনগণের ভোটে বড় মেয়র নির্বাচিত হয় এবং তাকে সরাইতে হইলে গুলি টুলি করা ছাড়া সম্ভব না কিন্তু আমাদের দেশে এইটাই কথা উচিত ছিল কিন্তু সেটি হয় না সব মেয়রকে এমনিতেই একটা চিঠি ধরা সেক্রেটারি চিঠি ধরা দিয়ে মেয়র কোথায় গেল ডেমোক্রেসি কোথায় ডেমোক্রেসি দুই প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়া কোনো মন্ত্রী কথা বলতে পারে না এটা সত্য এটার কারণ হচ্ছে আমাদের সংবিধানটাই কিন্তু গণতন্ত্রকে পারমিট করছে না কারণ প্রধানমন্ত্রী একাধারে তিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি সংসদীয় দলের প্রধান তিনি পার্টির প্রধান 
এই তিনটা পদ একাকার এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে কেউ কিছু করতে পারে না সুতরাং ক্ষমতা এক কেন্দ্রিক আমরা বহুদলীয় গণতন্ত্র আছে কিন্তু ক্ষমতা এক কেন্দ্রিক সত্তর অনুচ্ছেদে সংবিধানের কোনো ফ্লোর ক্রসিং অর্থাৎ ভিন্ন মত পোষণ করা যাবে না কোনো এমপি সুতরাং এই সংবিধানের ভিতরেই গণতন্ত্র পথে কিন্তু সংবিধানই অন্তরায় সুতরাং এই সংবিধানকে কিন্তু আপনাকে গণতন্ত্র আয়ন করতে হবে এবং প্রত্যেকটা পার্টিতে আমরা তো মনে করি আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি গণতন্ত্রের দিকে আই আওয়ামী লীগই বুনিয়াদি সংগঠন আমরাও ছাত্র সংগঠন করেছি আগে দুই রাত তিন রাত ভরে কাউন্সিল হয়ে হয়ে সবার সম্মতিতে আপনার নেতা নির্বাচিত হতো এখন কিন্তু দুই পার্টি বড় দুই পার্টির কথা বলি অন্য পার্টি তো বাদই দেন বড় দুই পার্টি কি সংবিধানে অ্যালাউ করা হয়েছে কাউন্সিল হয় কিন্তু বিএনপির প্রধান তিনি যা বানায় দেন ওইটি ফাইনাল আর আওয়ামী লীগে কাউন্সিল হয় শেষ পর্যন্ত ঘুরে আসে কয় নেত্রী যেটা করে দিবেন তার মানে একটু ঘুরে আয় খাওয়া অর্থাৎ পার্টিতে কিন্তু এই আওয়ামী লীগে সারা রাত জেগে জেগে কাউন্সিলাররা ভোট দিয়ে দিয়ে নেতা নির্বাচিত করতো সেটা নাই অর্থাৎ সুতরাং পার্টির ভিতরে গণতন্ত্র নাই সংবিধান আপনাকে গণতন্ত্র চর্চা আর অ্যালাউ করছে না করছে না পরিবর্তিত সংবিধান পরিবর্তিত সংবিধান অনেকগুলো বিষয় চলে আসছে দল চলে আসছে তাদের দলীয় ভাবে কোনো গণতান্ত্রিক চর্চা হচ্ছে না দলীয়ভাবে এখন আমি যদি আমার মাকে বলি যে মা আমি তো দুধ খাবো ভাত খাবো যাই খাবো তুমি আমাকে খাওয়াই দাও আমি যদি না খাই তো মা কি করবে মা তো ঠিকই সন্তানের জন্য কান্না করে মানে মার কাছে কষ্ট পাবে সন্তানকে খাওয়াইয়া দেওয়ার জন্য তো মা তো খাওয়াইয়া দিবেই মা খাওয়াই দিবে বা আমি বড় ছেলে হয়েছে অনেক বড় হয়েছি আমার বয়স তিরিশ বছর তাও মা খাওয়াইয়া দিবে এখন আমাদের দেশের জনগণ যেই হারে হয়েছে যেই মানসিকতা আমি সেটাই বলতে বুঝাতে চাই আমাদের দেশের নিজেদের অবস্থান আমাদের মন মানসিকতা এইটা কি পরিবর্তন করতে হবে এটাই তো পরিবর্তন হয় না ওনারা তো প্রতিবাদ করবে না যারা নেতা হচ্ছে আঞ্চলিক নেতাগুলি হবে সর্বস্তরে সর্ব জায়গায় যে সকল নেতার হবে তারাই চাচ্ছে যে আপনি আপনি দলের প্রধান আপনি পোস্টগুলি দিয়ে দেন পরে আবার না দিলে ওই নেতাদের সাথে আবার মারামারি হয় কাটাকাটি হয় আমাদের কিছু বলার নাই আমরা কিছু বুঝলেও বলতে পারবো কারণ সংবিধানে দেখেন সংবিধানের ওই যে বললেন যে একজন সাংসদ যদি তার মতের বিপক্ষে যদি হয় সে এটা ভোট যদি দিতে যায় তাহলে সংসদ সদস্য থাকবে না না এটারও কারণ আছে এটা যদি এই সিকিউরিটি না দেওয়া হয় তাহলে তো দল চালানো যাবে বিল পাস করা যাবে না আইন তৈরি করা যাবে না তাহলে দেশ চালানো যাবে তাহলে উনি উনার মতেই চলবে এটাও ছেড়ে দেওয়া যায় না কিন্তু এইটার মধ্যে একটু এরকম পরিবর্তন যে তোমাদের যে ভালো পরামর্শ থাকার এটা পরামর্শটা তোমরা দিবা দিতে পারো কথা বলতে কিন্তু সবাই তো আজ করি কথা সংসদে যাবেন যে সরকারি দলে যারা আছে তার এমপিরা বক্তৃতা দিবে সে তো আজ করে দিবে বিরোধী দলের নেত্রীরা তার নেতা নেত্রীকে ওই তো আজ করে তেল দিয়ে তেল না এখন ঘিয়ের যুগ এখন ঘি দিয়েই দিবে তো সুতরাং এইটা আমরা এখন আমাদের কিছু বলার নাই কারণ মানুষের মানসিকতাটা এরকম হয়েছে আর এর কারণ হলো মানসিকতাটা হওয়ার কারণ হলো কি আমাদের ওই যে যে কথাটা আমি আরও অন্যান্য টকসুতে বলেছি আসলে আমাদের ওই যে দুর্নীতি আর অর্থ ধনী হওয়ার প্রবণতা এইগুলি যেন সুবিধা নিয়ে যদি সরকারের বিরুদ্ধে কই তাহলে ওই যে ওই সুবিধাটা আমি নেতা হয়ে আমি নিমু না মন্ত্রীর কাছে যামু ওই তুমি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কইছো ওই দলের দলের বিরুদ্ধে চলে গেছো এই গেছো এই দলের কথা সত্য কথা বললে যে দলের বিরুদ্ধে চলে যাবেন একটা সত্য কালোকে কালা বলবো লালকে লাল বলবো বিড়ালকে বেড়া বলবো না বিড়ালই বলবো তো এটা বলতে অসুবিধাটা কি তো এটা বললে তুমি আমার দলের কথা যেরকম বঙ্গবন্ধুর মতন একজন নেতা ছিল বলে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু চিন্তা করতে পেরেছে এই যে বললাম যে যদি আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে সবগুলি সরকারি দলের বা যারাই সরকারে যায় আওয়ামী লীগ হোক বিএনপি হোক তারা বোধ মনে করে যে ইয়ং জেনারেশন যদি উঠে আসে তাহলে হয়তো তাদের নেতৃত্ব থাকবে না কথাটা কিন্তু ঠিকই আমি একটা এক্সাম্পল দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের আগে 
শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয় নাই বাংলাদেশের মেধাকে হত্যা করা হয়েছে শেষ সাত থেকে পনেরো দিনে বাংলাদেশকে একেবারে ক্রিপল করা হয় এই ক্রিপল করা অর্থাৎ মেধা শূন্য একটি রাষ্ট্র অর্থাৎ পাকিস্তানের চিন্তাই ছিল অন্তত পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর যাতে এই রাষ্ট্রটি উঠে দাঁড়াতে না পারে এখন আপনি যদি ইতিহাস দেখেন দে ওয়ার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল এই পঁচিশ থেকে তিরিশ বছরের ভিতরে কোনো কিছুই করা সম্ভব হয় নাই বঙ্গবন্ধু হত্যা হয়েছে দুটি মিলিটারি কু হয়েছে দুজন প্রধান কি বলে রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করা হয়েছে অসংখ্য মুক্তি যোদ্ধাকে হত্যা করা বাস্তবতা কিন্তু এটা যে পাকিস্তানের থেকে কিন্তু আমরা সবগুলো সূচকেই কিন্তু এখন আমি আসতেছি আমি সেই কথাই আসছি তাহলে আমরা ফিরে দাঁড়ালাম কিভাবে একাত্তর পরবর্তী যে সন্তানদের জন্ম হয়েছে তারা কিন্তু মেধা সম্পন্ন যেদিন হলো তখনই যুদ্ধপরিধীদের বিচারের চিৎকার কিন্তু তারা সবচেয়ে বেশি তুলেছিল জানারা ইমামের নেতৃত্বে অর্থাৎ ইয়ং জেনারেশন সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এই ইয়ং জেনারেশন বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন নিয়ে আসছে যেটা আমরা জানিও না প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মানুষগুলি এবং আমার এই কথার সত্যতা যদি তুমি জানতে চাও আওয়ামী লীগ তো প্রথমবার ইলেকশনে জয়লাভের পরে বঙ্গবন্ধুরও বিচার শেষ করতে পারেন নাই এবং যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু করতে পারেন নাই কিন্তু পরের টার্মে কিন্তু এই ইয়ং জেনারেশন যখন পাশে দাঁড়ালো চিৎকার আরম্ভ করলো তখন কিন্তু এই বিচারগুলি সাকসেসফুল হয়েছে আমি একটা কথাই খালি আমি একটা কথাই খালি বলবো মেধা শক্তি বিহীন পেশি শক্তির কোনো মূল্য নাই অর্থাৎ আমার গায়ে প্রচন্ড শক্তি আছে মেধা নাই এই শক্তি কাজে মেধা শক্তিকে রেস ধরে যদি আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা যদি একটা মোটিভেশনাল অ্যান্সারই জানতে চাই আমার যে তরুণ নেতৃত্ব আছে যারা আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা আমাদের দেশ পরামর্শ থাকবে তিনজনের কাছে আমি পরামর্শ জানবো আমি বলবো তরুণ জেনারেশন খুবই সম্ভাবনাময় কিন্তু তাদের কিন্তু ওয়াউট দেওয়া হচ্ছে না সুতরাং আমাদের যারা নেতৃত্ব আছে এই নেতৃত্ব তারা কিন্তু এই দেশকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারছে এটা আমি বলব না কিন্তু নতুন নেতৃত্বকে আসার সুযোগ করে দিতে হবে গণতন্ত্র প্র্যাকটিস করা তাদের মেধা কাজে লাগানো দেশ প্রেম এবং জাতীয় ইস্যুগুলি সবচেয়ে বড় কথা জাতীয় ইস্যুগুলোতে যাতে একমত হয় এই ধরনের জাতীয় চেতনা আপনার জাতির ভিতরে আনতে হবে এই জন্য কিন্তু দেশে দেশে কালচারাল রেগুলেশন যেখানে সমাজতন্ত্রের প্রথম কাজ হচ্ছে কালচারাল রেগুলেশন সেটা কিন্তু আমি বলতে চাই যারা ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিবে দেশের তারা মেধাবী হবে দেশের দেশকে ভালোবাসবে এবং অর্থলুপ যেটা আছে অর্থলুপ দুর্নীতি করে রাতারাতি বড় হওয়ার স্বপ্ন না দেখে দেশকে গড়া সকল মানুষের যে এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি আমি আপনি চলে যাব সবাই চলে যাবে যারা আছে এই পৃথিবীর মানুষের জন্য কিছু করে যাওয়া তাদের জন্য কিছু করার জন্য চেষ্টা করা অবদান রেখে যাওয়া এইটাই আমি বলবো যে তারা যেন দেশের মানুষের জন্য দেশের জন্য নিজেদের তৈরি থাকার জন্য নিজের স্বার্থের জন্য চিন্তা না করে পরের জন্য বিলিয়ে দেওয়ার জন্য সবাই তৈরি ধন্যবাদ মোবাশ্বের ভাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বক্তৃতায় দুটি লাইন বলেছিলেন অভূতপূর্ব এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম হচ্ছে মুক্তির সংগ্রামের প্রথম ধাপ স্বাধীন হতে পারলে মুক্তি অর্জন করা যায় কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের চেয়েও মুক্তির সংগ্রাম হচ্ছে অসম্ভব কঠিন এবং এটা হলো অনাদি কাল একটি রাষ্ট্র যতদিন থাকে ততদিন চালাতে হয় এই 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 জায়গাতে পৌঁছাবে এই প্রজন্মের মুক্তি যোদ্ধা আমি প্রচন্ডভাবে ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য মুক্তির সংগ্রামে আমাদের যে তরুণ সমাজ আছে তারা একতাবদ্ধ হবে তারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এটাই আমাদের সবার প্রত্যাশা দর্শক এ ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফিজ